ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வீட்டில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்லேயும் நம்ம இதை சேர்க்காமல் இருக்கிறது இல்லைங்க ஆமாங்க ஏலக்காய் நம்ம அதிகமாக சேர்ப்போம் அது ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு அது மெயினாக இனிப்பு உணவுகள்லாம் சேர்க்குறதுனால வாசனைக்காகவோ பிரியாணியாக இருந்தாலும் அது ஒரு வாசனைக்காக சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அந்த பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஏலக்காய் பொடி எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஏலக்காய் எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏலக்காய் நம்ம சுவைக்காக பயன்படுத்தினாலும் உடம்புல செரிமானத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஏலக்காயில் கருப்பு ஏலக்காய் பச்சை ஏலக்காய்ன்னு வருது இதில் பச்சை ஏலக்காய் தான் ரொம்ப நல்ல ருசி கொடுக்கக்கூடியதும் ஆரோக்கியமானதும் கூட நல்ல பரோ ஏலக்காவாக பார்த்து வாங்கிங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் நிறைய ஸ்வீட் ஐட்டத்துக்கு ஒரு கா டீஸ்பூனாவது இதை நம்ம சேர்ப்போம் அதனால் ஏலக்காய் தனியாக போடி கடையில் வாங்கிறத விட வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிட்டோம்னா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ மிக்சியில் நம்ம தூள் பண்ண போகிறோம் வெறுமனையாக நீங்கள் தூள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொர குறப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது இரநூத்தம்பது கிராம் ஏலக்காய்க்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீனி சேர்த்து மிக்சியில் அரைக்கிறேன் இப்படி அரைக்கும் போது நமக்கு வந்து நல்ல நைஸாக தூள் ஆகும் அதனால் ரொம்ப சூடு ஏறாமல் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ பண்ணி அரைச்சிங்க இப்போ லைட்டாக மட்டும் ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுட்டு திரும்பவும் நல்லா நைஸாக அரைக்க அரைச்சி எடுத்துருங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் ரெகுலராக இஞ்சி டீயோட நாங்கள் வந்து ஏலக்காய் சேர்த்து தான் மிக்ஸ் பண்ணி டீ போடுவோம் இப்போ நாலு கப் அளவுக்கு டீ போடுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு அல்லது மூணு தான் ஏலக்காய் சேர்க்கணும் அதிகமாக நம்ம சேர்த்தோம்னா வாசனை வந்து அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சேர்த்தா உடம்புக்கு கொஞ்சம் பித்தம் அதிகமாகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அதை சேர்க்குறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் இதை இப்போ நம்ம தூள் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதை வந்து நம்ம சளித்து வச்சிடலாம் ஏன்னாப்போ நம்ம எதுக்காக இதை சளிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்வீட் ஐட்டம்லாம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி நல்ல நைஸ் பவுடராக தான் இருக்கணும் அதனால் இப்படி நம்ம சளித்து எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஏலக்காயோட மனம் அதாவது டீயில் சேர்க்கும் போதோ அல்லது மற்ற ஸ்வீட் ஐட்டமில் சேர்க்கும் போதோ அதை ரெகுலராக நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மன சோர்வை வந்து குறைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிட்டிகை அளவு கூட நம்ம ஸ்வீட்டில் சேர்க்கும் போது நம்மளோட நரம்புகளை உள்ள ஒரு எனர்ஜியை வந்து அது தூண்டக்கூடியது புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல பாதாம் பாலில் ஏலக்காயெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய கொடுப்பாங்க ஏன்னா அது ஆண்மை சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ரெண்டு வகையாக இந்த பவுடரை பிரித்து வச்சுருக்கேன் அதாவது நல்ல தூள் பண்ணதை ஒரு டப்பாலையும் ஸ்வீட் ஐட்டம் அதெல்லாம் செய்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே நம்ம சளித்ததில் போக மீதி இருக்கும் பாருங்கள் அதை வந்து நான் இன்னொரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சில பேர் வந்து ஏலக்காய் பொடி பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மேலே உள்ள தோலை எடுத்துட்டு உள்ளே உள்ள அந்த விதைகளை மட்டும் போட்டு அரைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அரைக்காமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் தோலோடு சேர்த்து அரைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் குவான்டிட்டியும் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் தூள் பண்ணதை தனியாக ஸ்வீட் ஐட்டத்துக்காகவும் மேலே நம்ம சளிச்சுட்டு அந்த அந்த கோரெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் அதை வந்து நான் இப்போ டீ போடுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவுற்ற பெண்கள் தா பாலூட்டும் தாய்மார்கள் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பித்தப்பை கற்கள் இருக்கிறவங்களும் இதை வந்து அதிகமாக எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முழுசாக இல்லைனாலும் ஒன்று ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு சூப்பராக நல்ல மனமான ஏலக்காய் பொடி வீட்டிலேயே எப்படி ரெடி பண்ணோம் அதோட நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை நம்ம காத்து போகாத டப்பாவில் போட்டு நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இந்த மாதிரி கொர குறப்பாக அரைச்சதை நம்ம டீ போடும்போது பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு கா டீஸ்பூன் எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நல்ல தூளாக அரைச்சதை வந்து ஸ்வீட் ஐட்டம்க்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி